Если вы любите думать о вечном, загадочно глядя в окно, то в вашем плейлисте наверняка есть песни Ланны Дель Рей. Пожалуй, ее последние альбомы для этих целей уже не подойдут, но вот раннее творчество – это лучший саундтрек для вашей летней грусти. Как Лана стала королевой меланхолии? О чем она поет в своих главных песнях? И почему она так изменилась? Будете ли вы любить нас по-прежнему, когда мы уже не будем молоды и прекрасны? Мы знаем, что будете. Поэтому подписывайтесь на канал и ставьте лайк под этим видео. У меня это самое летнее, 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 ле-ле-ле, летнее, летняя печалька у меня. У меня это самое летняя печалька, печалька. На Ютубе можно смотреть наши видео о философии всего на свете, а еще можно построить карьеру певицы. Именно так поступила 26-летняя Лизи Грант, которая тогда уже взяла псевдоним Лана Дель Рей. В 2011 году она выложила на свой канал легендарный клип на песню Video Games. Она записала себя на веб-камеру ноутбука и сама смонтировала клип, включив у него отрывки из старых видео, снятых на пленку. В песне Лана говорит о любви к человеку, который обожает видеоигры. Как выяснилось позже, речь шла о World of Warcraft. В нее играли почти все ее возлюбленные. В песне Video Games Лана начинает выстраивать образ, за который ее полюбит, а уже через несколько лет осудит. Она поет на земле, стоит жить только если кто-то любит тебя. Сегодня любой психолог поспорил бы с этим, но еще в прошлом веке подобный взгляд на жизнь никого бы не удивил. А Лана Дель Рей правда словно бы телепортировалась в наше время из золотого века Голливуда. Даже ее псевдоним показывает любовь к прошлому. Первую часть она позаимствовала актрисы 40-х 50-х годов Ланы Тернер, а вторую часть от названия автомобиля Форд Дель Рей. Ностальгия, томный голос и меланхоличные тексты сделали Лану Дель Рей настоящим феноменом. Как вы думаете, почему в свое время все повально увлекались пленочной фотографией и коллекционированием виниловых пластинок? Лана задала тренд, заставив нас вспомнить о прошлом. А вы знали, что Лана Дель Рей – профессиональная воровка? Хоть ее жизнь и не начиналась с базара вокзала, как у героинь песен «Воровайки», она украла у Эми Уайнхаус знаменитый начес и музыкальный стиль. Что еще общего между двумя иконами? Готовое мнение от эксперта в видео саммари 2000-е – интернет, R&B и инди-рок. Эми Уайнхаус – это, наверное, была полная противоположность Леди Гаги в нулевые. Вот она олицетворяла собой все мрачное, все Старое, ретро, наоборот, попытка не кичевостью, а женственностью. Причем женственностью вот образца 60-х годов с прокуренным голосом покорить зрителей и слушателя. Вот Эми Уайнхаус — это про Мотаун Рекордс. Эми Уайнхаус — это про Анетту Франклин. Эми Уайнхаус — это про роскошных певиц из 60-х годов. Это какая-нибудь там, может быть, Дасти Спрингфилд. Это, разумеется, Нина Симон и черные певицы соло. Вот все это она вмещала в себя. Она как будто родилась не в том месте и не в то время. Но будучи британской певицей из нулевых годов, она не только смогла возродить моду на вот эту ретро-музыку, она смогла совместить это с оригинальным современным саундом. К вам приехала Ланочка и подарила промокод Tube30. Теперь вы можете продолжить смотреть это и другие саммари бесплатно целых 30 дней. Ссылка в описании. С песней Video Games Лана наконец обрела известность, но ее путь начался задолго до этого. В 2010-м она выпустила первый студийный альбом, который был настолько неуспешен, что ей пришлось выкупить права на него. В разные годы она выступала под своим именем и под многочисленными псевдонимами Мэй Джейлер, Спаркл Джамп, Роуб Куин и другие. Но именно с Ланой Дель Рей в октябре 2011 года заключили контракт известные лейблы Interscope и Polydor, на которых также записывались Леди Гага и Эмина. В 
Второй студийный и первый успешный альбом Ланы Дель Рей назывался «Born to Die», то есть «Рожденные умереть». Певицу на протяжении всей карьеры интересуют вечные вопросы. Не случайно Лана изучала философию и метафизику в Фордомском университете в Нью-Йорке. Метафизика – это раздел философии, который фокусируется на причинах возникновения бытия. Другими словами, метафизика изучает законы и принципы, которые лежат в основе всех вещей. По словам Ланы, ее всегда интересовало, как религия соотносится с наукой. В ее творчестве мы часто встречаем образы из христианской культуры. Например, в 2013 году она выпустила фильм «Тропика», рассказывающий о судьбе Адама и Евы, которых изгнали из рая и отправили прямиком в Лос-Анджелес. После грехопадения Ева начинает работать в стриптиз-клубе, а Адам вступает в преступную группировку и параллельно работает продавцом в магазине. Может, Адам и Ева до сих пор скрываются где-то среди нас? Раннее творчество Ланы Дель Рей хорошо описывают слова из ее же песни «Body Electric» – «Элвис – мой отец, Мэрилин – моя мать, а Иисус – мой самый лучший друг». Неплохая компания, согласитесь. Кстати, эта строчка хорошо описывает рецепт ее популярности. Она сочетает голливудскую эстетику и массовую культуру с экзистенциальными переживаниями, поисками Бога и смысла жизни. И все это сопровождается историями о любви, счастливой и не очень. Лирика в песнях Ланы часто бывает даже слишком откровенной. Например, она не стесняется сравнить вкус своих гениталий с пепси-колой. Nice. Лана Дель Рей в своих песнях отражает самые темные стороны жизни. Ее третий студийный альбом «Ультра Violence, название которого переводится как «Ультра Насилие», был вдохновлен периодом, когда Лана вступила в тайную секту. Главарь секты полагал, что человека нужно разрушить, чтобы построить заново. Он окружал себя молодыми девушками и подчинял их себе. Именно поэтому в заглавном треке Дель Рей повторяет жуткие слова «Он ударил меня, и это было похоже на поцелуй». Неудивительно, что такой альбом начинается с песни под названием «Жестокий мир». После выхода пластинки Лану начали обвинять в романтизации домашнего насилия. Ее это оскорбляло, ведь она просто рассказывала собственную трагическую историю. Кроме того, скандальная строчка про поцелуй – это еще и отсылка к песне группы Crystals, которая так и называется «He hit me, it felt like a kiss». А название самой пластинки «Ультранасилие» вдохновлено романом Энтони Берджеса «Заводной апельсин», где и появился этот термин. Лана Дель Рей довольно часто цитирует литературные произведения. Альбом «Burn to Die» полон отсылок к Набоковской Лолите, одному из самых любимых романов Ланы. Да-да, в свое время она даже сделала татуировку с именем Набокова. В песне «Off to the Races» Лана цитирует слова с первой страницы Лолиты «Свет моей жизни, огонь моих чресел». А также героине Набокова посвящена отдельная песня, которая так и называется «Лолита». Хотите разбираться в литературе лучше Ланиты? Но это очень высокая планка. Но наши видео Самари вам в этом помогут. Получите готовое мнение о русской литературе и цитируйте на Бокова как Лана. Смотрите Самари История русской литературы бесплатно. Просто переходите по ссылке в описании, активируйте промокод Tube30 для новых пользователей и получите месяц свободного доступа. Слушайте это и сотни других Самари фоном, пока гуляете, убираетесь или стоите в пробке. Теперь вы понимаете, почему фанаты Дель Рей прозвали ее Ланитой. В Лолите Набоков изображает американскую действительность – забегаловки, пляжи и парки аттракционов. Лана делает то же самое. Кстати, к этой теме обращается и Норман Роквелл, один из самых популярных художников в США. Лана даже озаглавила один из своих последних альбомов в честь него. 
Она ощущала, что, как и Роквелл, стала артистом, который фиксирует в своем творчестве жизнь американцев. На предплечье Ланы, кроме фамилии Набокова, набита также фамилия американского поэта XIX века Уолта Уитмена. Именно его стихотворение «Электрическое тело пою» легло в основу песни «Body Electric». В нем Уитмен говорит о божественности человеческого тела. Это то, о чем люди забыли за века христианизации. Возможно, именно поэтому под песню «Бади Электрик» в фильме «Тропика» изображается грехопадение Адама и Евы и их изгнание из рая. Философия Ланы Дель Рей начала десятых годов сильно отличается от того, каких взглядов певица придерживается сегодня. В одном из ранних клипов на песню «Райт» Лана повторяет знаменитый лозунг «Живи быстро, умри молодым». Главными кумирами Ланы в то время были Курт Кобейн, вокалист группы «Нирваны», и Эмми Уайнхаус. Оба входят в клуб «27». Это музыканты, которые умерли в 27 лет. Кстати, о клубе 27 мы также рассказываем в нашем видео о Курте Кобейне. Хоть Лана Дель Рей и признавалась, что выступает против романтизации ранней смерти музыкантов, у нее самой бывали периоды упадничества. В одном из скандальных интервью тех лет она сказала «Вот бы я уже была мертва». Переломным стал альбом «Last for Life» – «Жажда жизни». Начиная с него, Лана куда больше внимания уделяет общественным проблемам и говорит о поддержке, которую она получает от своего окружения. За эти годы певица в буквальном смысле проделала путь от рожденных умереть до жажды жизни. В этом году Лана Дель Рей вернулась с альбомом под названием «Знал ли ты, что под бульваром Оушен есть тоннель?». Он начинается с песни, посвященной ее семье. Лана поет о том, что даже смерть не способна разлучить ее с любимыми людьми. Сейчас многие критикуют Лану за то, что она набрала вес и что ее песни уже не те. Но впервые за долгие годы она публично призналась, что ощущает себя по-настоящему счастливой. Пишите в комментариях, слушаете ли вы песни Ланы Дель Рей, какой альбом ваш любимый, и сделали бы вы татуировку с именем певицы.